তো আজকে আমি টম জোন্সের সামারি পার্ট নিয়ে কথা বলবো এর আগে ক্যারেক্টার পরিস্থিতি দেওয়া হয়েছে ক্যারেক্টারগুলো তোমরা আশা করি বুঝতে পারছো তো অনেক বড় নভেল এটা ইংলিশ সাহিত্যের ইতিহাসে মোটামুটি হেনরি ফিল্ডিং হচ্ছে এমন একজন আর্টিস্ট বা এমন একজন রাইটার যে এই টম জোন্সের মধ্যে একটা গল্পের মানে একটা এক ব্যক্তির বা এই গল্পের যে নায়ক আছে তার ছোটোবেলা থেকে একবারে তার অ্যাডাল্টহুড পর্যন্ত সে বর্ণনা করছে তা মোটামুটি তার জীবনের ম্যাক্সিমাম সময় সেই গল্পের মধ্যে ফুটায় তুলছে তো এটা এর আগে অন্য কোনো রাইটারের পক্ষে সম্ভব ছিল না যে অন্তত তার চাইল্ডহুড পিরিয়ডটাকে তুলে ধরা সে খুব নিখুঁতভাবে এই চিত্রটা তুলে ধরছে তো এখানকার যে ক্যারেক্টার ক্যারেক্টারগুলোর মধ্যে স্কোয়ার অল অফ দি মিস ব্রিগেড উইলকিনস ডক্টর ব্লিফিল ক্যাপ্টেন ব্লিফিল টম জোন্স জেনি জোন্স মিস্টার প্যাট্রিস মিসেস প্যাট্রিস ব্ল্যাক জর্জ মলি সিগ্রিম স্কোয়ার থকাম এগুলো হচ্ছে অলওয়ার্দির বাড়ির মেম্বার মোটামুটিভাবে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস প্যাট্রিস আর ব্ল্যাক জর্জ মলি এরা বাদে তো এই পাশে আরেক ওই এলাকারই আরেক জমিদার হচ্ছে স্কোয়ার ওয়েস্টার্ন সোফিয়া ওয়েস্টার্ন আর এটা হচ্ছে মিসেস অনার আর এই যে সেটিংটা লন্ডন সেটিংয়ের ক্যারেক্টার হচ্ছে লেডি বেলাস্টন মিসেস মিলার ন্যান্সি মিলার নাইটেঙ্গেল লর্ড ফিলামোর মিস্টার ডাউলিং মিস্টার ফিস প্যাট্রিক অ্যান্ড মিসেস ওয়াটার্স এই এছাড়া আরও কিছু মাইনর ক্যারেক্টার আছে যেগুলো আসলে আমার গল্প বলার সাথে সাথে দেখব তো টম জোন্সের গল্পটা শুরু হচ্ছে এভাবে মিস্টার স্কোয়ার অলওয়ার্ডির বিবরণ দেওয়ার মধ্য দিয়ে তো স্কোয়ার অলওয়ার্ডি গল্প শুরুর পাঁচ বছর আগে সে তার ওয়াইফকে হারাবে তার ওয়াইফ মারা যাবে এবং তার তিন সন্তান ছিল পর একের পর এক তিনজন সন্তানেই তার মারা যায় বর্তমানে স্কোয়ার অলওয়ার্ডি হচ্ছে নিঃসন্তান তো এই নিঃসন্তান থাকার কারণে স্কোয়ার অলওয়ার্ডির বাসায় এখন সে আর তার বোন এই দুজনেই মোটামুটি সে বাসায় অবস্থান করতো তো যাই হোক স্কোয়ার অলওয়ার্ডি দুই মাস যাবৎ বাসায় নাই সে দুই মাস যাবৎ লন্ডনে গেছে তো এই লন্ডন থেকে স্কোয়ার অলওয়ার্ডি যখন বাসায় আসবে ঠিক সেই সেই মুহূর্তটাতে গল্পটা শুরু হবে এবং স্কোয়ার অলওয়ার্ডি বাসায় এসে সবার সঙ্গে কথা বলার পর সে যখন নিজের রুমে প্রবেশ করবে তখন দেখতে পাবে যে তার বিছানার মধ্যে একটা ছোট শিশু কে যেন রেখে চলে গেছে তো স্কোয়ার অলওয়ার্ডি এই বাচ্চাটাকে পাওয়ার পর সে চিন্তা করলো যে বাচ্চাটা কার হতে পারে বা এর বাবা মাকে আমার বিছানায় এ কী করতেছে তো যাই হোক এত কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে সে যেহেতু একটু টায়ার্ড ছিল তার কাজের মেয়ে ডেবরা উইলকিনসকে ডেকে বলল যে আজকে থেকে এই বাচ্চার দেখা শুনে তুমি করবা আর তুমি এই এলাকার মধ্যে খুঁজে বের করো যে কে হচ্ছে এই বাচ্চার বাবা মা তো ডেবরা উইলকিনস মোটামুটিভাবে একটু রাগান্বিত যে কার বাচ্চা কার জারস সন্তান আমি এভাবে লালন পালন করবো এটা কোনো কথা সে পুরা বাড়ি একদম গালিগাল্লাসের মধ্য দিয়ে মাথায় তুলে ফেলছে তো এদিকে মিস ব্রিগেড তার বোনও মোটামুটি সাপোর্ট করলো যে নিষ্পাপ বাচ্চাটাকে কোথায় আর দেওয়া হবে ডেবোরা তুমি একে দেখাশুনো করো আর এর বাবা মাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করো মিস ব্রিগেড আর অলওয়ার্ডি আর মোটামুটিভাবে বাচ্চাটার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করলো যার কারণে ডেবোরা মেনে নিতে সেটা বাধ্য হইল যে না এই বাচ্চার দেখাশুনে আমাকেই করা লাগবে এবং ডেবোরা উইলকিনস তো একটু ড্যাঞ্জারাস মহিলা ছিল কাজের লোক হইলো তার বাড়িতে মোটামুটি একটা পাওয়ার ছিল সে পুরো এলাকার মধ্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকলো এবং তার মনে একটা সন্দেহ ছিল যে এই বাচ্চা আর কারো নয় এটা অলওয়ার্ডির এই বাচ্চা কারণ অলওয়ার্ডি আর এই যে এদিকে জেনি জোন্স ছিল জেনি জোন্স হচ্ছে অলওয়ার্ডির বাড়িতে প্রথমে কাজ করত পরবর্তীতে মিস্টার প্যাট্রিজের বাড়িতে জেনি জোন্স কাজ করত তো অলওয়ার্ডি যখন জেনি জোন্সকে নিজের বাসায় রাখতো তখন তার সঙ্গে তার একটা মোটামুটি ভালো সম্পর্ক ছিল তো এর থেকে ধারণা করতেছে ডেবোরা উইলকিনস যে আসলে এই বাচ্চার বাবা হচ্ছে অলওয়ার্ডি আর মা হচ্ছে জেনি জোন্স তো এই হচ্ছে বিষয় তো যাই হোক জেনি জোন্সকে অলওয়ার্ডি যখন এভাবে খুঁজে ডেবোরাকে তো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে খুঁজে বের করতে তো এই ডেবোরা উইলকিনস কী করলো চতুর্দিকে এইরকম সরগোল বাধায় দিল সে যে আসলে এই বাচ্চার বাবা অলওয়ার্ডি এবং তাকে আর আমরা কী বলবো সে তো এলাকার জমিদার সে বাচ্চার বাবা এখন বাচ্চার মাকে এইটা আমাকে খুঁজে বের করতে দেওয়া হয়েছে তো যাই হোক ওই সময় যে গির্ড যায় সবাই মিলে যাই তো প্রার্থনা করতে মহিলারা তো ওই মহিলারা ওখানে একটা বৈঠক বসাইছে আর কি ডেবোরা উইলকিনস এবং এই বিষয়ে সে কথাবার্তা মানে সব বিষয়ে সে কথাবার্তাগুলো বলতেছে যে আসলে এইরকম অলওয়ার্ডির বেডে একটা বাচ্চা পাওয়া গেছে এই বাচ্চা আমি মনে করি যে ওনারই কিন্তু এই বাচ্চার মাকে আমি আইডিয়া করতেছি যে নিজনসই হচ্ছে এই বাচ্চার মা তো যাই হোক জেনি জোন্স পরের দিন অলওয়ার্ডি কী করলো ওই ডেবরা উইলকিনসের মাধ্যমে জেনি জোন্সকে ডেকে পাঠাইলো পাঠানোর পরে ডেবরা উইলকিনস 
জেনি জোন্সকে যখন নিয়ে আসলো তখন অলওয়ার্ডি তাকে বলল যে আসলে জেনি জোন্স তুমি বলো এই বাচ্চা তোমার তুমি কি জানো এই বাচ্চা কার তখন জেনি জোন্স কিছু বলল না এবং মাথাটা নিচু করে সে স্বীকার করে নিল যে আসলে হুজুর এই বাচ্চা আমারই তো এই বাচ্চা যদি তোমার হয় তাহলে তুমি এভাবে আমার বিছানায় কেন রেখে গেছো বা বাচ্চার বাবার নাম কি তখন জেনি জোন্স ইয়াকে বললো অলওয়ার্ডিকে বললো যে আসলে আমি হুজুর আমি লজ্জিত আমি বাচ্চার বাবার নাম বলতে পারবো না তো অলওয়ার্ডি পরে বুঝে নিল আসলে সে তার ভালোবাসাটা খাঁটি ভালোবাসা সে তার স্বামীকে সবার সামনে বা লোক সম্মুখে ছোট করতে চাচ্ছে না এই জন্যই হয়তো বা স্বামীর নাম বলে নেই এই জন্য অলওয়ার্ডি কী করলো তার যে বিষয়টা আছে এটা সে বাদ দিয়ে দিল বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যে কাজ করছো সেটা খুবই নিন্দনীয় কাজ আর তোমাকে যাতে কখনো এই এলাকায় দেখা না যায় তো জেনি জোন্সকে কিছু অর্থ শর্ত দিয়ে তাকে ওই এলাকার থেকে বের করে দেয়া হইলো বের করে দেওয়ার পর এখন সমস্যা হইলো যে বাচ্চার বাবাকে তো অলওয়ার্ডি তো এই বিচার করে থেমে গেল কিন্তু ডেবরা ওয়েলকিনস এইটা কোনোভাবেই থামলো না তো এদিকে এই বাচ্চার বাবার অনুসন্ধানে ডেবরা ওয়েলকিনস চলতেই থাকলো তো অপরদিকে বাকি যে সব কাজকর্ম বাড়িতে সব ঠিকঠাক চলছিল এখন টম জোন্স আস্তে আস্তে কি করলো এই যে স্কোয়ার অলওয়ার্ডির বাড়িতে সবারই আদর্শ স্নেহে লালিটে পালিত হতে থাকলো তো প্রথম অবস্থায় এই বাচ্চাকে কেউই দেখতে পারত না কিন্তু পরবর্তীতে যখন আস্তে আস্তে বড় হচ্ছিল এই বাচ্চার স্বভাব চরিত্র থেকে শুরু করে বাকি সব কিছু সবারই পছন্দ হতে থাকলো মোটামুটি দুই বছর টম জোন্সের যখন বয়স হইল তো তার মধ্যে এদিকে আবার যে ঘটনা স্কোয়ার অলওয়ার্ডির বাড়িতে থাকতো ডক্টর বিলিফিল তো ডক্টর বিলিফিল স্কোয়ার অলওয়ার্ডির সব থেকে কাছের মানুষ ছিল তো এই ডক্টর বিলিফিল ওই বাড়িতে থাকা অবস্থায় অলওয়ার্ডির সঙ্গে প্রতিনিয়তই সে হাঁটতে বের হইতো অনেক কথাবার্তা তার সঙ্গে বলতো এবং খুবই বিশ্বস্ত মানুষ ছিল তো হুট করে কি দেখা গেল যে ডক্টর বিলিফিলের ভাই ছোট ভাই ক্যাপ্টেন বিলিফিল ওই বাড়িতে আসতো আসলো সে সেনাবাহিনীতে চাকরি করত সোলজার তো এই সোলজার থেকে সে হঠাৎ করে চাকরি থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে সেটা তো সে জানায় না এটা পরবর্তীতে জানা যায় সে এসে তার ভাইয়ের কাছে আশ্রয় নিল মানে অলওয়ার্ডির বাড়িতে এবং এখানে ডক্টর বিলিফিল যে ছিল সে হচ্ছে এই অলওয়ার্ডির যে ছোট বোন ছিল মিস ব্রিগেড এই মিস ব্রিগেডকে পছন্দ করতো সে মনে মনে পছন্দ করতো কিন্তু আসলে বলতে পারতো না বা অলওয়ার্ডি তাকে যে পরিমাণ বিশ্বাস করে এই বিশ্বাসটা সে ভাঙতে চাইত না এই কারণে বলা হয়ে ওঠে না এদিকে ডক্টর বিলিফিল আসলো ইয়া ক্যাপ্টেন বিলিফিল সে খুবই লোভি টাইপের একটা মানুষ অলওয়ার্ডির এত বড় সম্পত্তি এটার কোনো উত্তরাধিকার নাই এটা ভেবে সে কী করলো মিস ব্রিগেডের সঙ্গে একটা প্রণয়ের সম্পর্ক একটা প্রেমের সম্পর্ক সে তৈরি করলো এবং গোপনে সে বিয়েও করছে এখন এই যে মিস ব্রিগেড ক্যাপ্টেন বিলিফিলের কারণ সাথে বিয়ে করার কারণে কি হয়েছে সে এখন অন্তঃসত্ত্বা মানে প্রেগনেন্ট তো এইরকম সিচুয়েশনে বিষয়টা যখন জানাজানি হয়ে গেল তখন ডক্টর বিলিফিল তো মনের মধ্যে একটু আঘাত পাইছে কারণ সে নিজেও মিস ব্রিগেডকে পছন্দ করত আবার তার ভাই এসে একটা উল্টা পাল্টা কাজ করে ফেলছে এখন অলওয়ার দিকে সে বিষয়টা কিভাবে বলবে এবং কিভাবে এই বিষয়টা সামাল দিবে তখন কি করা হইলো অলওয়ার দিকে একদিন সাহস করে দূরে যখন হাঁটতে গেছে তার সঙ্গে সাহস করে সে কথাটা বলেই ফেলল যে হুজুর এই অবস্থা আমাদের ছোট ভাই আছে ক্যাপ্টেন ব্লিফিল সে তো আপনার বোনকে ভালোবেসে ভালোবাসছে এবং তারা গোপনে এই এই ঘটনাগুলো ঘটাইছে এবং সে এখন প্রেগনেন্ট তো অলওয়ার দিক খুব স্বাভাবিকভাবে বিষয়টাকে মেনে নিল কিন্তু মন থেকে একটু দুঃখ প্রকাশ করলো ডক্টর ব্লিফিলের সামনে যে আসলে আমার বোন এই কাজটা ঠিক করে নেয় অন্তত আমাকে জানায় করা উচিত ছিল জানাই লিখে আমি মেনে নিতাম না বিষয়টা অবশ্যই মেনে নিতাম তো যাই হোক তারা যখন এটা করে ফেলছে ধুমধাম করে তাদের বিয়ের আয়োজন করো অন্তত তাদের ভুলটাকে একটু সংশোধন করা দরকার তো যাই হোক এভাবে বলার পর ডক্টর বিলিফিল তো অবাক হয়ে গেল যে অলওয়ার দিয়ে এত সহজে বিষয়টা মেনে নিবে তো যাই হোক সবাই মিলে আবার এসে কি করলো ক্যাপ্টেন বিলিফিল আর এদিকে মিস ব্রিগেডের বিয়ে দিয়ে বিয়ে দিল তো বিয়ে দেওয়ার কারণে তার মোটামুটি ছয় থেকে সাত মাস সে তো আগে থেকে প্রেগনেন্ট ছিল তারপরে তার একটা সন্তান জন্ম দিল সেই সন্তানের নাম হচ্ছে মাস্টার বিলিফিল মনে রাখবা ক্যাপ্টেন বিলিফিলের সন্তান মাস্টার বিলিফিল ডক্টর বিলিফিল ক্যাপ্টেন বিলিফিল তো এই সন্তানের নাম আমরা এখানে লিখি নাই এর নাম হচ্ছে মাস্টার বিলিফিল মাস্টার তো টম জোন্সের বয়স যখন দুই তখন মাস্টার বিলিফিলের জন্ম হয় মানে কি টম জোন্স দুই বছরে তার থেকে বড় তা অলওয়ার্ডি মোটামুটিভাবে আদর স্নেহ করত টম জোন্সকে তো এদিকে টম জোন্স আর মাস্টার বিলিফিল দুইজনে বড় হতে থাকলো ওই বাড়িতে আবার এদিকে টম জোন্সের বাবা সংক্রান্ত যে সমস্যাটা ছিল সেটাতে হুট করে একদিন এই যে মিস্টার পেট্রিস তো অলওয়ার্ডের আন্ডারে একটা প্রাইমারি স্কুল ওখানে ছিল সেই স্কুলের টিচার ছিল মিস্টার পেট্রিস মিসেস পেট্রিস তার ওয়াই
তো সে খুব এই হিংসুটে মহিলা ছিল স্বামীর প্রতি তার বিশেষ একটা ভক্তি ছিল কিন্তু বিতৃষ্ণাও ছিল এর কারণটা কি এই যে অলওয়ার্দির বাড়িতে যখন জেনি জোন্স কাজ করত তো অলওয়ার্দি যখন একে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয় তখন তার কাজের লোক হিসাবে জেনি জোন্সকে মিস্টার পেট্রিসের বাড়িতে পাঠায় দেয় তো সেই সময় থেকে মিস্টার পেট্রিসের সঙ্গে জেনি জোন্সের একটা ভালো সম্পর্ক এবং জেনি জোন্স পড়ালেখায় খুব আগ্রহী ছিল তো মিস্টার পেট্রিস কী করলো জেনি জোন্সকে আস্তে আস্তে ল্যাটিন শিক্ষায় শিক্ষিত করলো তো একদিন জেনি জোন্স মিস্টার পেট্রিস আর মিসের মিসেস পেট্রিস আর বসে খাচ্ছিল ডিনার টাইমে তো ল্যাটিন কথাবার্তা বলা মিসেস পেট্রিস আর মিস্টার পেট্রিস কথা বলতেছিল তো এদিকে জেনি জোন্স আর মিস্টার পেট্রিস তার কথাটা নিয়ে ল্যাটিন শব্দে তারা কথা মানে ল্যাটিন ভাষায় তারা দুইজন কথা বলতেছ বলতেছে আর মিসেস পেট্রিস তো ল্যাটিন বোঝে না তো তারা কথা বলতেছে আর হাসতেছে আর এদিকে মিসেস পেট্রিস জ্বলতেছে এবং সে মনে করলো যে আসলে এরা আমাকে নিয়ে কি হাসি ঠাট্টা মনে হয় করতেছে এইরকম একটা ভাব তার মধ্যে ছিল তো যাই হোক এই এই এইটাতে সে খুবই রাগান্বিত হয় এবং এই ডেবরা উইলকিনস যখন টম জোন্সের বাবার অনুসন্ধান করতে থাকে তখন এই এই মহিলার কাছে যখন আসে মিসেস পেট্রিসের কাছে সে ওই যে তারা দুইজন হাসাহাসি করতেছিল বা তার তার যে রাগটা এটা সে কি করলো ঝেড়ে দিল এবং বললো যে এবার আমি এই রাগটা ব্যবস্থা করব তখন সে বললো হ্যাঁ আমার স্বামীই হচ্ছে ওই সময় টম জোন্সের বা ওই সন্তানের বাবা জেনি জোন্স হচ্ছে জেনি জোন্স যদি তার মা হয় তাহলে আমার স্বামীই হচ্ছে তার বাবা এই কথা বলার পর ডেবরা উইলকিনস তো খুশিতে আত্মহারা এদিকে ইয়াকে পাঠায় দিল অলওয়ার্দির কানে এসে খবরটা দিল যখন তখন অলওয়ার্দি তাকে ডাকলো তার বিচার করার জন্যে মিস্টার পেট্রিসে যে তুমি এই সন্তানের বাবা কিন্তু সেটা স্বীকার করো নাই কেন এটা তোমার শাস্তি তো ফাইনালি তার যখন বিচার কার্য করা হইলো তাকেও মোটামুটিভাবে হার্ট করে কথা বলা আর একজন টিচার মানুষের তার তো একজন সম্মান আছে পুরো গ্রামের লোকেদের সামনে তার সম্মানটা ধুলায় মিশে গেল তো যাই হোক জেনি জোন্সের মতো তাকে এলাকা থেকে বের করে দেয়া হয় নাই তার বিচার কার্য করেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং তাকে মোটামুটিভাবে একটু হালকা শাস্তি দিয়ে বাদ দেয়া হয়েছে বলছে ঠিক আছে তুমি এখন যাও এই সমস্ত কাজ তুমি আর কখনো করবা না তো যাই হোক এটা মিস্টার পেট্রিসের খুবই খারাপ লাগে এবং তার বউ সে জায়গায় যখন সবার সামনে সাক্ষ্য দেয় যে আসলে হ্যাঁ এটা তখন এটা তার মনে আরও বেশি আঘাত আনে যে আমার বউ না জেনে আমার সম্পর্কে একটা মিথ্যা সাক্ষী দিল তো এই কথা বলার পর সে যখন বাড়িতে আসে সন্ধ্যার সময় সারা রাত সে তার পড়া রেডিং রুমের চেয়ারটায় বসে কাটাইলো এবং ভাবলো যে আসলে সারা জীবনে আমি যত সম্মান কামাইলাম সে সম্মানের আজকে কোনো ভ্যালু নেই তো এইরকম একটা অবস্থায় সে সিদ্ধান্ত নিল সে আর এই এলাকায় থাকবে না বউ যেহেতু তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিছে তাহলে বউ মনে হয় যে তার প্রতি একটু বিতৃষ্ণা ভাব তো যাই হোক এইরকম অবস্থায় সারা রাত সে যখন চেয়ারে বসে কাটাই দিচ্ছিল মোটামুটি ভোর 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 সময় সে যাবে এটা মন স্থির করলো তো এটা করার পর সেদিন ওখান থেকে আসার পর তার বউয়ের প্রচণ্ড রকমের জ্বর শুরু হয় এবং সে যখন বাড়ির থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল তখন তার বউ এসে তার কাছে ক্ষমা চায় যে আমার ভুল হয়ে গেছে আমি আসলে ভুলে তোমার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিছি তো মিস্টার পেট্রিস প্রথমে শুনতে চায় না কিন্তু তার শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে সে তাকে ক্ষমা করে দিল এবং এই যে তার কঠিন জ্বরের যে অবস্থাটা এই অবস্থায় সে তার সেবা শুশ্রূষা করতে থাকলো এবং মোটামুটি সাত দিন যাব সে তার সেবা করলো কিন্তু তার বউকে সে বাঁচাইতে পারলো না তো মিসেস পেট্রিস মারা যাওয়ার কারণে মিস্টার পেট্রিস মোটামুটি আরও ভেঙে গেল এবং সে বললো এই এলাকায় না আছে আমার মান সম্মান আর আমি যেখানে থাকবো আমার বউ তো থাক এই এলাকায় ছিল তো আমার বউ যেহেতু মারা গেল অথবা আমার আর এখানে থাকার প্রশ্নই আসে না পরে সে কি করলো ওখান থেকে দূরে কোথাও চলে গেল এবং এর দেখা আমরা আবার পরবর্তীতে পাব তো এইরকম এই ঘটনা ঘটাতে এদিকে টম জোন্স আবার মাস্টার বিলি ফিল্ড এই দুজনের কাহিনীতে আসি তো টম জোন্সের যে স্বভাব চরিত্র আস্তে আস্তে মোটামুটি তাদের বয়স যখন বাড়তেছিল তখন তাদের স্বভাব চরিত্রের যে বই প্রকাশ এটা হচ্ছিল তো বাড়ির লোকজন আস্তে আস্তে টম জোন্স বাস্টার্ট বা জারোস সন্তান হওয়া সত্ত্বেও বাড়ির সবাই তার আচরণে মুগ্ধ ছিল এবং সবাই তাকে পছন্দ করা শুরু করে দিল বিশেষ করে মিস ব্রিগেড তাকে একটু বেশি আদর করত অলওয়ার্দির বোন ডেবরা উইল কিন্তু আস্তে আস্তে তার টেক কেয়ার ভালো করে করা শুরু করলো আর টম জোন্স তো ওই ইয়া তোমার মাস্টার বিলি ফিল তো ওই বাড়িরই সন্তান তো তার আদর যত্ন তো আসেই তো এমন একটা সিচুয়েশন এরা যখন আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য দুজন শিক্ষক নিয়োগ করা হইলো এসে হয়েছে স্কোয়ার আর থকাম স্কোয়ারার থকাম এই দুজনকে টম জোন্স আর মাস্টার বিলি ফিল্ডকে পড়ানোর জন্য নিয়োগ দেয়া হইলো তো তাদেরকে সব ধরনের শিক্ষা ওই বাড়িতেই দেয়া হচ্ছিল এদিকে টম জোন্স মোটামুটি বড় হয়ে তার টম জোন্স আর মাস্টার বিলি ফিল্ড দুজনে বড় হচ্ছিল বারন্ত অবস্থায় তাদের বয়সটা মোটামুটি যখন
আর এ ছিল একটু কুচক্রি টাইপের তাদের সব চরিত্রটা বোঝা যাচ্ছে পড়ালেখায় খুব মনোযোগী ছিল মাস্টার ব্লিফিল কিন্তু টম জোন্স পড়ালেখায় অত বেশি মনোযোগী ছিল না টিচারদের এত বেশি কমপ্লেন টম টম জোন্সের বিরুদ্ধে কিন্তু টম জোন্সের যে অন্য অন্য ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো ছিল যেমন গরিবদের প্রতি সে খুব সদায় ছিল ব্ল্যাক জর্সের সঙ্গে তার একটা ভালো সম্পর্ক ছিল ব্ল্যাক জর্সেস স্কোয়ার ওয়ালদের বাড়িতে কাজের লোক সে তার বাগান দেখাশুনো করত এবং এই ব্ল্যাক জর্সের পরিবারের মেম্বার অনেকগুলো তার সন্তানই হচ্ছে মোটামুটি চারজন তার বউ আবার তার বাবা মা মোটামুটি অনেক মেম্বার আর একজন আর্নিং পারসন সে ব্ল্যাক জর্স এই ব্ল্যাক জর্সকে বিভিন্নভাবে টম জোন্স হেল্প করত এবং তার সঙ্গে মোটামুটিভাবে বাগানে ঘুরে বেড়াইত পাখি শিকার করা শিখত সে এই মোটামুটি গরিবদের প্রতি তার একটা সফট কর্নার ছিল অপর দিকে মাস্টার বলি ফিল গরিবদেরকে দেখতে পারত না আর তার যে চিন্তা ভাবনা সব সময় তার মধ্যে সেলফিশনেসটা দেখা যাইতো তো এই জন্য বাড়ির সন্তান টিচাররা মাস্টার ব্লিফিকিল ব্লিফিলকে বেশি সাপোর্ট করবে এবং টম জোন্সকে কম সাপোর্ট এটা স্বাভাবিক ব্যাপার তো ঘটনা যখন ঘটেছে এইরকম অবস্থায় টম জোন্সের বয়স যখন বাড়ো সব তো সে ঠিক সেই সময়টাতে মলি সিগ্রিমের সঙ্গে টম জোন্সের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং ব্ল্যাক জর্সের সঙ্গে তার বাড়িতে যাতায়াত করাতে টম জোন্স এই মলি সিগ্রিমের সাথে মোটামুটি একটা প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং তার তার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক চলতে থাকে এই বারন্ত বয়সে টম জোন্সের এই যে অবস্থাটা এটা মেয়ের সঙ্গে এলিসিড রিলেশনের বিষয়টা আসলে সমাজের চোখে একটু খারাপই দেখা যায় সেদিকে ব্ল্যাক জর্স মলি সিগ্রিম এভাবে সব কিছুই রেগুলার চলতে থাকে তো ঠিক এই অবস্থায় আমরা স্কোয়ার ওয়েস্টার্নকে একটু পরিচয় করাবো যে নায়িকার বাবা ঠিক আছে আর এই নায়িকার সর্বময় হ্যাঁ সবসময় আর কি পাশে থাকতো মিসেস অনার্স এই মিসেস অনার্স আর সোফিয়া এর পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হচ্ছে মিসেস অনার্স মেড সার্ভেন্ট অফ সোফিয়া তো এই পরিবারের সঙ্গে এই জমিদার পরিবারের মোটামুটি একটা ভালো সম্পর্ক স্কোয়ার ওয়ালদি আর স্কোয়ার ওয়েস্টার্ন তো তাদের বন্ধুত্বের খাতিরে মোটামুটিভাবে তারা আগের থেকে একটা আলোচনা ফিক্সড করে রাখছিল যে আসলে সোফিয়া আর এদিকে এই বাড়ির সন্তান যেহেতু মাস্টার বলি ফিল এই দুজনের একটা বিয়ের কথাবার্তা আগের থেকেই পাকাপাকি ছিল কিন্তু স্বভাব চরিত্রের ভিত্তিতে টম জোন্স মাস্টার বলি ফিল দুজনেই তাদের বাড়িতে যাতায়াত করত তো ওই বাড়িতে দুই ভাই যখন গেছে তখন বনের মধ্যে সোফিয়ার সঙ্গে তারা দুজনেই কথা বলতেছিল ঠিক সেই রকম একটা অবস্থায় মাস্টার বলি ফিল কী করলো সোফিয়ার যে পোষা পাখিটা আছে সেই পাখিটাকে সে খাঁচার থেকে ছেড়ে দিছিল আর এই পাখিটাকে আবার টম জোন্স কী করলো সোফিয়ার যখন মন খারাপ বা সে খুব কান্নাকাটি করতেছিল এবং মাস্টার ব্লিফিলের প্রতি তার একটা নেগেটিভ অ্যাটিটিউড চলে আসছিল ঠিক সেই সময় টম জোন্স কী করলো ওই পাখিটাকে আবার খুব কষ্ট করে ধরে এনে তার খাঁচায় ভরে দিছিল তো আসলে কিশোর মন বয়সন্ধিতে মনে যে সফট কর্নারটা আছে সোফিয়ার এটাতে জায়গা করে নিল টম জোন্স এবং সে মনে মনে টম জোন্সকে ভালোবাসা শুরু করলো তো টম জোন্স টম জোন্সের প্রতি একটা ভালো অ্যাটিটিউডটা তৈরি হলো আর মাস্টার ব্লিফিল সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা তার মধ্যে চলে আসলো এদিকে বিয়ে ঠিক হলো মাস্টার ব্লিফিলের সঙ্গে টম জোন্সের সঙ্গে না তো এই হচ্ছে মোটামুটি বিষয়টা একটা পরবর্তীতে একটা কনফ্লিক্ট তৈরি হবে তো এই ঘটনাগুলো যখন পর্যায়ক্রমে ঘটতেছে তখন স্কোয়ার ওয়েস্টার্নের সঙ্গে একটা ভালো বন্ধুত্ব জমে যায় টম জোন্সেরও কারণ টম জোন্স আর স্কোয়ার ওয়েস্টার্নের মধ্যে আলাপ চারিতে খুব ভালো বন্ধু এবং তারা দুজন একসঙ্গে শিকারে বের হইতো শিকার করার সময় অনেক আলাপ আলোচনা তাদের মধ্যে হইতো তা ঠিক এই সময়টাতে টম জোন্স একদিন শিকারে বের হয়েছে স্কোয়ার ওয়েস্টার্নের সঙ্গে তো স্কোয়ার ওয়েস্টার্নের সঙ্গে যখন শিকারে বের হয়েছে ঠিক সেই অবস্থায় সোফিয়াও ছিল সোফিয়া থাকার কারণে দেখা যাচ্ছে যে অনেক ধরনের পশু পাখি তারা শিকার করত এবং অনেক একটা ভালো সময় কাটাইতো এবং টম জোন্স সম্পর্কে মোটামুটি একটা ভালো কনসেপশন সোফিয়া এবং তার বাবার মধ্যে ছিল তো যাই হোক এই মতভেদটা বা এই যে সফট কর্নারটা একটু ইন্টারাপ্ট হবে তো যখন টম জোন্স আর মলি সিগ্রিমের যে রিলেশানটা আছে এই রিলেশানটার কথা সব দিকে জানা জানি হবে তো এই সোফিয়া ব্ল্যাক জর্সের পাশেই তার বাড়ি ছিল মাঝে মাঝে কী করতো তার এলাকার যে গরিব লোকজন আছে তাদের বাসায় ভিজিট করতো এবং তাদের যে অর্থনৈতিক অবস্থা সে যে পাত এটা দিয়ে একটু সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করতো তাই এই সোফিয়া একদিন মলি সিগ্রিমের বা ব্ল্যাক জর্সের বাড়িতে গেল এবং যে দেখলো যে আসলে তার পারিবারিক অবস্থা খুবই খারাপ এবং সে সাথে তার কিছু পুরানা কাপড় চোপড় নিয়ে গেছিল এবং সেই কাপড় চোপড়গুলো সে ব্ল্যাক জর্সের বউকে দিয়ে আসলো একটা ব্লু কালারের গ্রাউন গাউন মহিলারা যে গোল জামা পরে এটাকে গ্রাউন বলা হয় তো এই গাউনটা দেওয়ার দিয়ে যখন আসলো তখন ওই বাচ্চারা এটা নিয়ে খুব টানা হাঁচড়া শুরু করে দিল যে সে মা এটা আমি নেবো এটা আমি নেবো এটা আমি নেবো এইরকম তো সেই সময় সোফিয়া তাদের যে হার্স রিয়ালিটিস অফ লাইফ 
বা তাদের জীবনে যে হার্ডশিপটা এটা বুঝতে পারলো যে আসলে একটা পুরানা জামা নিয়ে তারা এই পরিমাণ টানা হ্যাঁচড়া করতেছে তাহলে তাদের জীবনযাত্রার মানটা কত পরিমাণ বা কি পরিমাণ নিচে এটা সফি একটু রিয়ালাইজ করার চেষ্টা করলো তো যাই হোক মলি সেগ্রিম যেহেতু ওই বাড়ির বড় এই জন্য কী করলো মলি সেগ্রিমকে ওই জামাটা দিয়ে দিল যে ঠিক আছে এটা আজকে থেকে তুমিই পড়বা এবং সে বললো মা এটা কিন্তু আমি আর ফিরত দেবো না এটা আমি পারমানেন্ট ব্যবহার করবো তখন তার মা বললো যে না ঠিক আছে তুমি ব্যবহার করো তো এই জামাটা পরে সে পরের দিনই কী করছে তাদের এলাকায় ওই যে গির্জা প্রার্থনা করতে গেছে ওখানে তো এই গির্জার মধ্যে গেছে গির্জার মধ্যে যাওয়ার পর কী হইলো ও এলাকার লোকজন তাকে দেখে টিটকারি করা শুরু করলো তোর বা পায় না ভাত খাবার তুই এত সুন্দর জামা পড়ছিস এইভাবে মোটামুটি তাকে যখন ইয়ে করলো এবং টম জোন্সের সঙ্গে তার যে বিষয়টা মোটামুটি এলাকার মধ্যে অনেকেই জানতো কিন্তু টম জোন্স যেহেতু অলওয়ার্দের আন্ডারে বড় হয়েছে এই জন্য তাকে কেউ কিছু বলার সাহস পাইত না তো যে তোকে এত সুন্দর জামা কে দিছে নিশ্চয়ই টম জোন্স তোকে এটা উপহার হিসাবে দিয়েছে তো এইভাবে বলার কারণে মলি সেগ্রিম আর ওই মহিলাগুলোর মধ্যে একটু কথা কাটাকাটি হয় এবং তারা এক পর্যায়ে কী করে মল্লিকে ধরে মারা শুরু করে দেয় তা অনেক তিন চারজন মহিলা মিলে যদি একটা মেয়েকে মারে তাহলে তার অবস্থা কি ভালো থাকার কথা তো এই রকম অবস্থায় তাকে যখন মাটিতে ফালায় পিটা ছিল ঠিক সেই অবস্থায় মহিলারা তাকে দেখে বুঝতে পারলো যে আসলে মলি তো প্রেগনেন্ট তা যে স্ট্রাকচার আছে সেটা দেখেই তারা বুঝে গেছে যে এ তো প্রেগনেন্ট তো এইরকম একটা অবস্থায় মারধর চলতেছিল সেই সেই সময় টম জোন্স ওই রাস্তা দিয়েই হেঁটে যাচ্ছিল এবং টম জোন্স তাকে দেখার পর যখন ওখানে দাঁড়াইল তখন সবাই সরে গেল এবং সে মলিকে মাটির থেকে তুলে তার বুকের মধ্যে জড়ায় ধরল এবং লোকজনের বাকি যে ব্যাপারটা এটা তো আর বুঝতে কোনো বাকি রইল না ঠিক ওই জায়গায় ডেবরা উইলকিনস এসে হাজির এবং ডেবরা উইলকিনস বিষয়টা চাক্ষুষ দেখার পর মিস্টার ওয়ালওয়ার দিকে সে বিষয়টা জানাইল যে এই রকম আপনার যে ভাগ্নে আছে টম জোন্স সে এই এই ধরনের কাজকর্ম বাইরে করে বেড়াচ্ছে এবং এই যে আর একটা ঘটনা এই যে মলিকে যে এটা পিটাইল মলির সাথে একটা সম্পর্ক ছিল তার এবং সে কী করলো এই যে মলি মলির গর্ভে এখন মলি এখন প্রেগনেন্ট তো এই যে ব্যাপারটা এটা আপনি একটু দেখেন তো পরবর্তীতে মলিকে ডাকা হইল অলবাদি ডাকলো যে তুমি এই অবস্থা এই সন্তানের বাবাকে তো যাই হোক মল্লির উত্তর দেওয়ার আগে টম জোন্স নিশে নিজে এসে ওই জায়গায় হাজির হইল এবং সে নিজ মনে স্বীকার করলো যে আসলে আমি এই সন্তানের বাবা মল্লির সাথে আমার দীর্ঘদিনের একটা সম্পর্ক আছে তো এইরকম কথাবার্তা বলাতে মিস্টার অলবাদি মানে রাগও হচ্ছিল আবার তার প্রাউড ফিল হচ্ছিল যে আসলে টম জোন্সকে যেভাবে বিছানায় রেখে যাওয়া হয়েছে এবং তার পিতৃ পরিচয় জানতে চাওয়া হইলে কেউ আসে সৎভাবে স্বীকার করে নাই কিন্তু টম জোন্সের মধ্যে এই সৎ সাহসটা আছে এই জন্য বিচারে তেমন মল্লিকে একটু হালকা শাস্তি দিয়ে বিচারটাকে বন্ধ করে অলওয়ার দিয়ে ওই জায়গায় আর কোনো রেজাল্টেই দিল না সবাইকে বলল যে আপনারা যার যার জায়গায় চলে যান এবং সে টমের এই যে সাহসিকতা বা বড় মনের পরিচয় এটা দেখার মধ্য দিয়ে সেদিন স্যাটিসফ্যাকশান অর্জন করেছিল এবং কাউকে কিছু আর বলে নাই বা এই বিচার কার্য ওই পর্যন্তই ছিল তো যাই হোক এদিকে পাড়া জুড়ে যখন জানা জানাজানি হয়ে গেল মল্লিক সিকলিম আর টম জোন্সের যে সম্পর্কের কথাবার্তা তখন আর কোনো অবস্টাকেল তাদের থাকলো না তো মল্লিক সিকলিম টম জোন্স দুইজনার যে দৈহিক সম্পর্কের ব্যাপারটা এটা যেখানে সেখানেই হয়েছে এবং তারা এত বেশি ঠিক ওই এসটাতে সেক্সুয়ালিটির দিকে এতটাই ধাবিত ছিল যে একবারে চূড়ান্ত লেভেলে তো যাই হোক এই ঘটনা তো সফিয়ার কানেও গেছে এবং টম জোন্স মনে মনে সফিয়াকে যখন পছন্দ করা শুরু করল সফিয়াও তাকে মনে মনে পছন্দ করত এদিকে মল্লি সিগ্রিম তাদের মধ্যে বাধা এখন রাইটার কি করবে মল্লি সিগ্রিমের যে বিষয়টা এটাকে একটু সেটেল করবে তো যাই হোক একদিন ওই এই কথা শোনার পরও মল্লি তাকে মানে সফিয়া তাকে কিছু বলে নাই এদিকে স্কোয়ার ওয়েস্টার্ন শিকারে বের হবে টম জোন্সকে ডাকা হয়েছে এবং বাপ মেয়ে আর টম জোন্স তিনজন মিলে যখন শিকারে বের হচ্ছে শিকারে বের হয়েছে তো ঠিক সেই সময় দেখা যাচ্ছে যে যাওয়ার পথে মল্লির যে ঘোড়াটা আছে এই ঘোড়াটা একটু উল্টা পাল্টা ব্যবহার শুরু করে দিচ্ছে এবং মল্লিকে ফালাই দিতে ইয়া তোমার সফিয়াকে সফিয়া মোটামুটি ঘোড়ার থেকে পড়ে গেছিল এবং তার পড়ে যাওয়ার থেকে টম জোন্স নিজের জীবন বাসি রেখে বাজি রেখে ওই ওই অবস্থায় সফিয়াকে ওখান থেকে উদ্ধার করল সে তো উদ্ধার করার পর সফিয়ার ওই যে মল্লির সঙ্গে যে ভেজালটা এটা সে ভুলে গেল এবং টম জোন্সের প্রতি তার যে অ্যাফেকশন বা লাভটা এটা আরও বেড়ে গেল তো যাই হোক টম জোন্স নিজে এই তার এই বাম কাঁধের মধ্যে আঘাত পায় এবং তাকে মোটামুটি এক মাস বেড রেস্টে থাকতে বলা হয় তো বেড রেস্টে যখন ছিল ঠিক সেই অবস্থায় এদিকে বা এই প্লটে আমরা একটু আসি স্কোয়ার অলওয়ার দিক তো ওই ক্যাপ্টেন ব্লিফিল তার বাড়িতে যতদিন অবস্থায় ছিল ক্যাপ্টেন ব্লিফিল কি করলো এই যে তার ভাই
কয়েক দিনের মধ্যেই ডক্টর ব্লিফিলের সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার শুরু করে দিল যে ডক্টর ব্লিফিল মোটামুটি এগুলো সহ্য করতে না পারে বাসার থেকে বের হয়ে যায় এবং লন্ডনের একটা গলিতে তার লাশ খুঁজে পাওয়া যায় মোটামুটি বা পনেরো থেকে বিশ দিনের বিশ দিন পর তো এই লাশটাকে এনে সমাহিত করার পর স্কোয়ার অল অব্দি মোটামুটিভাবে অসুস্থ হয়ে যায় অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে তারও অবস্থা খারাপ তাহলে টম জোন্স এদিকে স্কোয়ার ওয়েস্টার্নের বাড়িতে আর স্কোয়ার অল ওয়ার্ড দিয়ে এই ডক্টর ব্লিফিলের মৃত্যুতে এতটাই আঘাত পাইছিল যে সে আসলে মানসিকভাবে একটা মানসিক ধস নেমে আসছিল তার মধ্যে এবং সে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে যায় সেও কমপ্লিটলি বেডে ছিল তো ট্রিটমেন্ট অবস্থায় ছিল তো এক মাস ওখানে থাকার পরে টম জোন্স মনে মনে চিন্তা করতে থাকলো সফিয়ার প্রতি তার ভালোবাসার যে ব্যাপারটা এটা আরও গভীর হতে থাকলো এবং সে এখন চিন্তা করতে চায় আসলে আমি যদি সফিয়াকে পেতে চাই তাহলে এই যে মলি সিগ্রিমের যে বিষয়টা বা মলির সঙ্গে আমার যে একটা অন্তরঙ্গ ব্যাপার এবং আমার সন্তান তার গর্ভে এটার এখন একটা সুরাহা করতে হবে তো ওটা যাই হোক টমজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার পর সে যখন দেখলো অল্লদ্দি অসুস্থ সে খুব কান্নাকাটি করলো যে মামা আপনি আমাকে জানান নাই কেন এই খবরটা এটা যদি জানাইতেন তাহলে আমি কি করতাম ওখান থেকে আগেই চলে এসে আপনার সেবা শুশ্রূষা করতাম তো এরপরে মোটামুটি পনেরো দিন সময় লাগে অলওয়ার্দি সুস্থ হইতে এই পনেরো দিন টম জোন্স তার মামার কাছ থেকে কোথাও এক চুল্লো নড়ে নেই তো এদিকে এই ঘটনা ঘটল তার আগে একটু ঘটনা আমি মিস করে আসছি সেটা বলি যে টম জোন্স একদিন শিকার করতে বের হয়েছে ব্লাক জর্সের সঙ্গে তাই এরা যে স্কোয়ার ওয়েস্টার্নের যে বাগানটা আছে এখানে শিকার করছে শিকার করার কারণে অনেক কয়টা পাখি মেরে ফেলছে তো মেরে ফেলার পর সে ব্লা টম জোন্সকে ওখানে দেখা গেছে আবার স্কোয়ার ওয়েস্টার্নে সে টম জোন্সের নামে যখন এই কথাটা অলওয়ার দিকে বলে তখন অলওয়ার দি তাকে খুব মানে মারছিল মারার পরে রাতের বেলা অলওয়ার দি যখন খারাপ লাগে তখন অলওয়ার দি যে লাল ঘোড়াটা ছিল লাল রঙের একটা ঘোড়া সেটা সে টম জোন্সকে উপহার দেয় এবং সে জানতে পারে সে জানতে চায় যে ওখানে গুলির আওয়াজ দুইটা হয়েছে তোমার সাথে আরেকজন কে ছিল কিন্তু টম জোন্স এটা ব্লাক জর্সের কথা বলে নেই কারণ ব্লাক জর্সের চাকরিটা চলে যাবে এই ভয়ে তার পরিবারের কথা ভেবে সে এই কথা বলে নেই তো যাই হোক এদিকে মাস্টার ব্লিফিল কোনো ক্রমে জানতে পারে যে আরেকজন ছিল ব্লাক জর্স তো মাস্টার ব্লিফিল এসে তার মামাকে বলে দেয় যে আসলে মামা ওই দিন যে আরেকজন ছিল সেটা আর কেউ না এটা ব্লাক জর্স ছিল তো ব্লাক জর্সের কথা শোনার পর টম জোন্স বিভিন্নভাবে তার চাকরিটা বাঁচানোর চেষ্টা করে কিন্তু কোনোভাবে বাঁচাইতে পারে না তো ফাইনালি ব্ল্যাক জর্সের পরিবার যখন খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে যায় তখন টম জোন্স কী করে তাকে উপহার দেওয়া যে লাল ঘোড়াটা এটা সে বিক্রি করে দেয় অলওয়াদ দেওয়া ঘোড়াটা বিক্রি করে টাকা পয়সা যা আছে এগুলো ব্ল্যাক জর্সকে দিয়ে দেয় যাতে সে যা তার ফ্যামিলির ভরণ পোষণ আছে এটা ভালোভাবে চালাইতে পারে এবং সোফিয়াকে রিকোয়েস্ট করে যে তার বাবাকে বলে যাতে ব্ল্যাক জর্জের একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেয় এবং সোফিয়া তাই করে এবং ব্ল্যাক জর্জের একটা চাকরির ব্যবস্থা সে করে দেয় তো এই যে কথাবার্তাগুলো ঘোড়া বিক্রি করা থেকে শুরু করে তার জবের ব্যবস্থা করা এটা আবার ডেবরা উইলকিনস জানতে পারলে সে অলওয়ার দিকে এসে একদিন বলে দেয় যে আসলে টম জোন্স ঘোড়া যে বিক্রি করছে গরিবের জন্য নয় এটা মল্লির জন্য এই টাকা পয়সা যা আছে সব মল্লিকে দেয় তার পরিবারকে হেল্প করে তো যাই হোক অলওয়ার দিয়ে ওই বিষয়টায় কান দিলেন এবং অলওয়ার দিয়ে যখন জানতে পারলো সে তার ঘোড়াটা বিক্রি করছে তখন টম জোন্সকে যে জিজ্ঞেস করা হইলো যে তুমি আসলে ঘোড়াটা যে বিক্রি করছো আমাকে কি বলছো বা জানাইছো তা টম জোন্স বললো যে আমি তো জানতাম যে এটা আমারই এই জন্য আমি আর কারো অনুমতি নেওয়ার কোনো প্রয়োজন মনে করি নাই তো যাই হোক এটা আগের সিন আমরা স্কিপ করে আসলাম এটা বলে দিলাম মাস্টার বিলিফিল সবসময় লোভি টাইপের ছিল সে চাইতো যে অলওয়ার্দির যত সম্পত্তি এবং ওয়েস্কা স্কোয়ার ওয়েস্টার্নের যত সম্পত্তি এগুলো সে একা ভোগ করবে ভোগ করে এই টম জোন্সকে তার কাছে নেগেটিভ প্রমাণ করবে কারণ টম জোন্সকে বাড়িতে সবাই খুব বেশি ভালোবাসত কিন্তু টম জোন্সকে আস্তে আস্তে এই বাড়ির থেকে একটা তাড়ানোর প্ল্যান সে করবে তো মাস্টার ব্লিফিল এভাবে টম জোন্সের যে ফল্টগুলো আছে এই ফল্টগুলো নিয়ে সে সব সময় অলওয়ার দিকে লাগাই দিত তো যাই হোক এইরকম সিচুয়েশনে অলওয়ার দি যেদিন সুস্থ হইল তো ঠিক সেই দিন টম জোন্স নিজের মনের মধ্যে একটু সুখ অনুভব করতে থাকলো যে আসলে আমার মামা আজকে সুস্থ হয়েছে আমার আজকে একটু রিল্যাক্স মনে হচ্ছে তো এই খুশিতে সে কী করলো একটু হালকা ওয়াইন এনে সে ওয়াইন রুমের মধ্যে বসে মদ খাচ্ছিল আর কি খুশিতে তো এই ঘটনা মাস্টার ব্লিফিল দেখলো দেখার সাথে সাথে সে কী করলো মাস্টার ব্লিফিল ওই ওয়াইনের যে বোতল মানে তাকে রেড হ্যান্ডেড ধরাই দিল স্কোয়ার অলদ্দের কাছে যে দেখেন আপনার ভাগ্নে আবার টম জোন্সের কতটা অধপতন সে এসে রুমের মধ্যে ড্রিঙ্ক করতেছে মদ খাচ্ছে সে এখন এগুলো এসবেই করে বেড়ায় মলি সিগ্রিমের গর্ভে তার অবৈধ সন্তান মানে সব ধরনের যে নেগেটিভ অ্যা
যখন তাকে ধরা হইল ধরার পর টম জোন্স শাস্তি স্বরূপ তাকে ওই রাতের মধ্যেই বাসা থেকে বের করে দিল স্কোয়ার অলদি এবং সে যখন বে বের করে দিচ্ছিল তখন তার হাতে কিছু পরিমাণ টাকা পয়সা দিয়ে দিল এবং টম জোন্স মোটামুটিভাবে একটু বিপর্যস্ত মানসিকভাবে হুট করে একটা বাসার থেকে বের করে দিলে কি অবস্থা দাঁড়াবে তার মধ্যে এইটাই তৈরি হইল এবং সে যাওয়ার সময় ব্ল্যাক জর্জের সঙ্গে দেখা করলো দেখা করার পর ব্ল্যাক জর্জ সহ বসে এক জায়গায় কথা বলল এবং ও এর আগে একটু ঘটনা আছে যে ওই যে সোফিয়া আর টম জোন্স এই দুইজনার যে সম্পর্কটা এটা কিন্তু খুব স্ট্রংভাবে তৈরি হয়ে গেছে এবং এই জায়গার মধ্যে মলিসিগ্রিমের যে বিষয়টা এটা টম জোন্স কীভাবে সেটেল করলো যে কিছু টাকা পয়সা নিয়ে সে কোনো একদিন মলিসিগ্রিমের কাছে যায় এবং যে তাকে যখন নক করে তার দরজার মধ্যে দরজা খুলতে একটু সময় লাগে এবং টম জোন্স যখন বাইরে বেরিয়ে আসে মলি যখন বেরিয়ে আসে টম জোন্স সহ রুমের মধ্যে কথা বলতেছিল যে মলি দেখো আমি খুব দুঃখিত আমি আসলে তোমার গর্ভে আমার সন্তান তো এই টাকা পয়সাটা নেও নিয়ে তুমি আমাকে আসলে এই যে সম্পর্কটা এর থেকে রিলিজ করো আর আমার সন্তানের ভরণ পোষণের জন্য যা লাগে সেটা আমি দিয়ে গেলাম তো এই কথা শোনার পর মল্লি হাউমাউ করে যখন কান্না শুরু করলো কান্না শুরু করার পর কাঁদতে কাঁদতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তো এই অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর টম জোন্স একা ঘরের মধ্যে বসে আছে এদিকে টম জোন্সের টিচার যে ছিল স্কোয়ার হঠাৎ করে মল্লি সিগ্রিমের ঘরের যে পর্দা আছে সেই পর্দার থেকে বেরিয়ে এসে টম জোন্সের পায়ে পড়লো যে বাবা খবরদার এই কথা তুমি কাউকে বলো না আমি যে এই ঘরের মধ্যে মল্লির সঙ্গে ছিলাম তখন টম জোন্স তাকে জিজ্ঞেস করায় সে উত্তর দিল যে মল্লির সাথে তার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক মোটামুটিভাবে ইলিসিড রিলেশান তার এবং টম জোন্স পরবর্তীতে এটা আরও বেশি করে জানতে পারে যে মল্লির সঙ্গে আরও অনেক মানুষের অবৈধ সম্পর্ক ছিল তো যাই হোক এই কথা বলার পর সে স্কোয়ারকে বলল যে ঠিক আছে আমি এই কথা কাউকে বলবো না তো টম জোন্সকে কিন্তু স্কোয়ার পছন্দ করতো না তা বাড়িতে আসার পর থেকে সব থেকে প্রিয় ব্যক্তি তার টম জোন্স হয় কারণ কারণ এই ঘটনাটা টম জোন্স কাউকে বলে না এবং সে মনে মনে একটু রিলিজ পাইল যে আসলে মলি মল্লির সাথে আমার একটা সম্পর্ক বা মল্লির প্রেগনেন্সি নিয়ে আমার মনের মধ্যে যে একটা কনফিউশন বা দ্বিধাদ্বন্দ ছিল এটা আসলে দূর হয়ে গেল অন্তত আমি অন্যায় কোনো কিছু করি নাই আর মলির গর্বে যে সন্তান সেটা আসলে আমার না এটা স্কোয়ারের তো এই জন্য টম জোন্স একটু রিলিজ ফিল করলো আবার তার ভেতর থেকে একটু রাগ হইল যে আসলে একটা মেয়ে মানুষ তাকে এরকম নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাইলো কিন্তু সে বুঝতে পারলো না একই সাথে এতগুলো রিলেশান সে কন্টিনিউ করছে টম জোন্সের এইটা ভেবে একটু আঘাত লাগলো তো যাই হোক টাকার যে পোটলাটা সে নিয়ে গেছে ওটা মল্লিসিগ্রিমের বাসায় রেখে সে চলে আসলো আসার পরেই তো মোটামুটিভাবে এই প্লটটা আমরা এড়াই দিছিলাম যে মল্লিকে এভাবে সে সেটেল করলো এবং সোফিয়ার সঙ্গে এখন তার অ্যাডজাস্টমেন্টে কোনো প্রবলেম নাই মল্লি সিগ্রিমের যে বিষয়টা সেটা তো সলভ হইল এইভাবে তো যাই হোক ব্ল্যাক জর্জ টম জোন্স ওই যে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার পর ব্ল্যাক জর্জকে যখন ডাকা হইলো দুজনে কথাবার্তা বলার পর টম জোন্স যখন যাচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে টম জোন্স তার যে টাকার পোটলাটা সেটা ভুলে ওই জায়গায় রেখে চলে গেছিল তো বহুদূর যাওয়ার পর সে যখন আবার আসলো আসার পরে দেখলো যে আসলে তার টাকা তার কাছে নাই তো এখন তার একমাত্র সম্বল হচ্ছে তার ওইটুকুই এটা দিয়ে তার পরবর্তী পদক্ষেপ আগাইতে হবে তার টম জোন্স একটা চিঠি দিল ব্ল্যাক জর্জের হাতে দিছে দিয়ে এটা সোফিয়াকে দিতে বলছে যে আমি লন্ডনের দিকে রওনা দিচ্ছি আমাকে বাসার থেকে এই জন্য বের করে দেওয়া হয়েছে বিস্তারিত কাহিনী বলার পর সে বলল যে আমি লন্ডনের দিকে যাচ্ছি সোফিয়াকে তুমি এই চিঠিটা যে দিও তো এভাবে সোফিয়া ব্ল্যাক জর্জ ওই টাকার পোটলাটা কিন্তু পাইছে টম জোন্স যখন আবার ফেরত আসে এবং ব্ল্যাক জর্জকে জিজ্ঞেস করে যে আমি ব্ল্যাক জর্জ আমি আমার টাকার যে গাড়িটা ছিল সেটা তো এখানে রেখে গেছি তুমি কি দেখছো বা আমি এটা খুঁজে পাচ্ছি না পরে ব্ল্যাক জর্জ অস্বীকার করে যে না সে ওটা পায় নাই এবং সে বলল ঠিক আছে তুমি সিটিটা ঠিক সময়ে পৌঁছাই দিও সোফিয়ার কাছে আমি চলে গেলাম তো এইভাবে টম জোন্স লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা দিল এবং সিটিটা সোফিয়া যখন দেখল সোফিয়া দেখার পরে তার বেশ কিছুদিনের মধ্যে সোফিয়াও সিদ্ধান্ত নিল তার যে অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে মিসেস অনার্স তাকে সহ সেও সিদ্ধান্ত নিল যে মোটামুটি সেও টম জোন্সের উদ্দেশ্যে লন্ডনে রওনা দিবে কারণ এদিকে মাস্টার ব্লিফিলের সঙ্গে তার বিয়ের যে কথাবার্তা এটা মোটামুটি ফাইনাল হয়ে গেছে এবং সে মাস্টার ব্লিফিলকে বিয়ে করবে না কারণ তার সম্পর্কে একটা নেগেটিভ চিন্তাভাবনা তার মনের মধ্যে ছিল এদিকে রওনা দিল টম জোন্সের টম জোন্স আগে আগে রওনা দিল লন্ডনের উদ্দেশ্যে সোফিয়া আর মিসেস অনার এই দুজন আবার বীরঙ্গনা বেশে বা ছদ্মবেশ ধরে কি করলো তারাও বাসার থেকে বের হয়ে চলে গেল তো আসলে মোটামুটি লম্বা গল্প লন্ডনের প্লটটা নিয়ে আমরা আগামী দিনে কথা বলবো আজকে এই পর্যন্তই এইটুকুই তোমরা ভালোভাবে আগে বোঝো ধন্যবাদ সবাইকে